अरे बस भी कीजिए पैसे गिनने से पैसे बढ़ नहीं जाएंगे ग्राहक बढ़ाइए वरना ऐसे काम नहीं चलेगा अरे मैं कैसे बढ़ा लू ग्राहक श्रेणी के लोग ही अजीब है लेना देना कुछ नहीं चले आते हैं मुंह उठाए जैसे दुकान नहीं नौटंकी हो दस दिन हो गए दुकान खुले हुए लेकिन सामान ना के बराबर बिका है ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर पैसे नहीं लौट आए तो जो इज्जत थी वो भी चली जाएगी इज्जत ही नहीं दुकान भी जाएगी और साथ में जान भी तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की ये लोग कौन है वही चोर जो मुझे अपनी दुकान धोखे से बेच रहे थे हाँ चोर लोगों को लूटता हूँ उनके साथ मार पीट भी करता हूँ ये तो मैं उनके साथ करता हूँ जो मुझे पैसे लूटने नहीं देते हैं तो फिर सोच ले से जो मेरे कर्जे में डूबे है मैं उनका क्या हाल करूंगा कर्जे में तेरे हाँ मेरे कर्जे में उस फकीर ने जो तुझे पैसे दिए हैं वो मुझसे मांगे थे उसकी पहली किस्त लेने आया हूं देखो अभी बिक्री ज्यादा हुई नहीं है और पैसे भी बहुत कम है ये, ये, ये क्या है हा? हमारे पास बस इतने ही पैसे हैं ये भी ले जाओगे तो हम खाएंगे क्या इससे मुझे क्या अभी के लिए इतने काफी है कुछ दिन बाद फिर आऊंगा पैसे जमा करके रखना बड़ा ही बदतमीज दुकानदार है आत्माराम हाँ तीन से ज्यादा कपड़े दिखाने को बोल दो तो ऐसे बर्ताव करता है जैसे भीख मांग रहे हैं उससे सही बात है पता नहीं किस बात का घमंड है उसे मैंने सुना है ग्राहक दुकान पर बैठे हो तब भी वो भोजन करने बैठ जाता है और उसके बाद आराम करने लगता है कोई चिंता नहीं है उसे कि ग्राहक इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रही है आप साई ऐसे आदमी की आप मदद क्यों कर रहे हैं ऐसे आदमी को तो शिरडी से बाहर निकाल देना चाहिए पता है पापा ने कहा है कि मेरे इस जन्मदिन पर वो मुझे साइकिल दिलाएंगे और नए गहने भी हम हर साल मेरे जन्मदिन पर अपने गांव के काली मंदिर जाते हैं ना तो इस बार भी जाएंगे मैं तरुण को और मेरे दोस्तों को अपने नए टॉफी बताऊंगी और मैं अपनी सहेलियों से कितने दिन बाद मिलूंगी बाबा विधि तू बाहर जाके खेल ले बाबा को आराम करने दे ठीक है विधि का जन्मदिन है उसको किए हुए वादे कैसे पूरे करूंगा मैं आप तो बड़ा कहते थे कि जब मौका मिलेगा तो सबको साबित करके दिखाएंगे ये बर्बादी दिखानी थी तो हमें घर से लेकर ही क्यों आए मेहनत कर तो रहूं, काम कर तो रहूं। ऊपर से वो चोर अभी तो उसके पैसे भी लौटाने हैं। साई ने फंसा दिया है आपको अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है
वाह कितनी प्यारी चुनरी है ये क्या कर रहे हैं साई ये मिट्टी से मैला हो गया है इसलिए जला रहा लेकिन साई मिट्टी तो धुल जाएगी भाई साहब जब दुनिया में साफ कपड़े हैं तो धोने में समय क्यों बर्बाद करना कपड़ा बाहर रहेगा तो गंदा तो होगा ही इसमें कपड़े की क्या गलती है हर बार कपड़ा मैला होता है तो हम उसे धोकर फिर से पहनने लायक बना लेते हैं आत्माराम का मन और शरीर आलस से मैला हो चुका है फिर यही बात उस पर लागू क्यों नहीं हो रही क्यों हम उसे शेरडी से निकालने की बात कर रहे हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया आपको जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना को सब में खामियां हैं कमियां सब में हैं लेकिन हम लोगों को इस कारण अस्वीकार करेंगे तो शायद जीवन में कोई नहीं बचेगा जिस तरह हम कपड़ों को धोकर मिट्टी हटाते हैं इसी तरह मनुष्य को सही अनुभवों से सिंचित करके हम उसकी बुराइयां दूर कर सकते हैं उसे एक बेहतर इंसान बना सकते हैं एक वो धनी राम है जिसके साथ चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं और एक मैं साईं की पादुका देवर जी बता रहे थे कि उनके साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो पादुका के कारण हुआ है शायद वो पादुका सच में चमत्कारी है आप एक काम कीजिए आप साईं से जाके वो पादुका ले आइए तुम पागल हो गई हो क्या कभी नहीं मैं जो करूंगा अपने दम पर करूंगा अपने दम पर तो तब करेंगे ना जब वो चोर आप में दम छोड़ेगा देखा नहीं था कैसे बात बात पर चाकू दिखा रहा था और मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप ढिंडोरा पीन कर या सर पे पादुका रखकर जुलूस निकालिए साईं कह रहे थे ना आपको कि पादुका द्वार का माई में है वहाँ कोई ताले दरवाजे तो होते नहीं है तो आप मौका देखकर चुपचाप पादुकाएं ले आइएगा हम किसी को नहीं बताएंगे कि पादुका हमारे घर में है तो मुझे चोरी करने के लिए कह रही हो साई ने वो पादुका आपको ही तो दी थी तो अपनी चीज लाने में चोरी कैसी लगता है हमारी टूटती नहीं है तभी बचेगी जब पादुका कोई चमत्कार कर पाए क्या जी साई उन पादुकाओं को एक झोले में रखकर खूंटे पे टांग दो जी साई किस्मत मेरा साथ दे रही है साई नहीं है यहाँ पे कहीं अपनी पादू का साथ तो नहीं ले गए साई यहां सोते साई गहरी नींद में
हो रही बात का आत्माराम साई आप ऊपर से कब उतरे अभी 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 आंख खुली और तुम्हें जाते देखा यानी साई ने मुझे पादुका उठाते नहीं देखा है तुम इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो वो मैं यहाँ से गुजर रहा था साई तो सोचा आपसे मिलता चलो और मैंने यहाँ आया तो देखा कि आप सो रहे थे तो मुझे लगा आपकी नींद क्या खराब करनी इसलिए मैं बस निकल ही रहा था अभी यहाँ से छोले में क्या है आत्मा कुछ नहीं साई बस घर का सामान है और क्या इतनी रात तक जागते हो तभी तो दुकान वक्त पे नहीं पहुंचते रात को जल्दी सोया करो और सुबह जल्दी उठा करो बिल्कुल साई मैं ऐसे ही करूंगा अब 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 अभी मैं चलता हूं तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया राम जी भला करे साई इन्हें संभाल कर रखते हैं सम्मान के साथ और थोड़ी पूजा भी कर लेते हैं देवर जी ने भी की थी क्या पता पूजा करने से असर और जल्दी हो चमत्कारी जादुई पादुका जिस तरह आपने देवर जी का भला किया हमारा भी कीजिएगा और मेरी दुकान भी चला देना पादुका जी ओ सबक सबूरी के ही जिसने सिखा उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए बदरा बुराई के ये जितने भी छाए साई मेरे अच्छाई का जल बर साए कष्ट जो अपार साई हंस के उठाए मन में साई के क्या है कौन जान पाए सुख समृद्धि धन वर्षा उन्हीं के घर आती है जो सुबह जल्दी उठते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते लेकिन इसमें पहले कुछ लिखा तो नहीं था फिर अचानक चमत्कार पादुका का चमत्कार ये पादुका खुद कुछ करती भी है या ये भी साई की तरह बस उपदेश देती है जरूर कोई टोटका होगा धन वर्षा का टोटका मुझे तो लगता है ये पादुका ऐसे टोट के बताकर ही भला करती है मुझे तो लगता है देवर जी को भी ऐसी फायदा हुआ होगा तुमने ठीक कहा सीधा कोई चमत्कार तो हुआ नहीं लेकिन काम कैसे बनेगा वो ये पादुका बराबर बता रही है मुझे लगता है हमें इसकी सुननी चाहिए सही कह रहे हैं आप हमारे दिन फिर जाएंगे और जब हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये सब पादुका के कारण हुआ है हाँ सबका मालिक एक
इतनी जल्दी सुबह हो गई खाने के ऐसा टोटका बताया इतना सुबह सुबह कौन उठता है गायत्री गायत्री उठो क्या हुआ क्या हुआ सूर्य उदय होने वाला है जागो सूरज भी नहीं उठा है मुझे क्यों उठा रहे हैं गायत्री क्या है तुम अभी से भूल गई पादुका का टोटका अब से हम सुबह जल्दी उठा करेंगे चलो नहा लो तुम भी जाओ पादुका ने ये तो बताया था कि सुबह सुबह जल्दी उठना है और साफ सफाई रखनी है लेकिन उसके बाद क्या करना है ये तो पादुका ने बताया नहीं लेकिन कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है क्या पता धन वर्षा भी हो जाए बाबा अब आप ही सोचे आपको क्या करना है मैं ये नए कपड़े पहन के घर नहीं बैठूंगी मैं जा रही हूँ बाहर खेलने हो सके मेरे कोई नए दोस्त बन जाए अब मैं भी उठी गई हूं तो थोड़े घर के काम कर लेती हूँ तो मैं भी मंदिर हो आता हूँ शायद पूजा पाठ करने से पादुका का टोटका जल्दी असर करेगा कर रहा था तुम्हें कुछ दिखाना है कहीं साई को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनकी पादुका चुरा ली है लेकिन इतनी सी बात के लिए साई पुलिस बुलवा लेंगे एक पादुका के लिए साई साई मैं अपनी गलती मानता हूं साई मुझसे गलती हो गई माफ कर दीजिए आगे से फिर कभी नहीं करूंगा साई आत्माराम किस गलती की बात कर रहे हो तुम वही जो मैंने कल रात की थी साई लगता है साई आपसे कुछ निजी बात करना चाहते हैं। अच्छा साई मैं चलता हूं और जैसा आपने कहा है वैसा ही मैं करूंगा वो तो चला गया हाँ उसे नगर जाना था पहले वो यही रहता था शिरडी में अब नगर में नौकरी करता है बड़े दिनों बाद आया तो हम पुरानी यादें ताजा कर रहे थे उसने बचपन में ये पेड़ लगाया था 
उस वक्त ये पेड़ करीब इतना सा था तुम्हारे जितना और अब देखो कैसे चौड़ा हो गया इस हरे भरे पेड़ को देखकर बहुत खुश हो गया लेकिन तुम किस बात की माफी मांग रहे थे आत्माराम माफी माफी ओ, वो सही ऐसा है ना मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान हर रोज गलती करता है इसलिए उसे हर रोज माफी मांगनी चाहिए लेकिन तुमने कल रात ऐसी कौन सी गलती की आत्माराम वो आपने उस गुंडे कद्दू से पैसे लेके मुझको दिए थे ना तो मैंने आपको बहुत कोसा था साई बस उसी बात की माफी मांग रहा था मैं आपसे कल रात जब तुम द्वारका में आए थे तब क्या तुमने मेरी पादुका देखी पादुका हाँ कल से कहीं मिल नहीं रही है साई मैंने आपकी पादुका नहीं चुराई है और मैं क्यों चुराऊंगा जब धनीराम और आप दोनों ही मुझको पादुका देना चाहते थे देखिए मैंने आपको पहले कहा था ना मैं पादुका नहीं लूंगा मुझे पादुका चाहिए ही नहीं और मैं ही पादुका चुराऊंगा <laughs> साई आप भी कुछ भी <laughs> लेकिन मैंने तो चोरी की बात की ही नहीं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos